안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 호처왕입니다 중공군의 5-2차 공세가 시작되자 펑더와이는 한국군을 압박해가지고 한국군이 다시금 중공군 공포증에 걸리는 작전들을 진행했습니다 결국 그 의도는 그대로 맞아떨어져서 한국군은 중공군 공포증에 걸려가지고 현리에서 3군단과 7사단 전원이 도망가버리는 희대의 패전을 겪게 되죠 펑더와이의 의도대로 강원도 전선에는 물리적으로 막기가 어려운 정도의 굉장히 거대한 돌파구가 열렸습니다 유엔군의 후방부대와 전투지원부대들은 중공군 전면에 위치해가지고 포위선멸당한 위기에 처해버리고 맙니다. 미팔군 사령관이던 뱀플린트는 당연히 유재형 장군을 불러서 조인트를 매우 깠지만 때는 이미 늦었습니다. 리지웨이는 3군단이 증발했다는 소식을 듣자마자 털썩 주저앉아버리고 말았죠. 그는 절망적인 상황에서도 일단 유재형 장군한테 하진부리에 있는 군단 지휘소 라인이라도 사술라라고 그렇게 명령을 했습니다. 고객님의 전화기가 꺼져있어. 삐소리 이후 리지웨이는 하진부리에 있는 유재형 장군과 군단 지휘소가 전혀 연락이 되지 않는다는 소식이 들어오자마자 뒷목을 잡고 쓰러지고 말았습니다. 이제 유엔군에게 희망은 전혀 없었기 때문이죠. 이렇게 리지웨이가 모든 것을 포기하려고 했었던 그때 아빠 일어나! 번뜩 생각난 사람이 하나 있었습니다. 바로 대한민국 최고의 기압 백선엽 장군이었죠. 그는 3군단이 등발하든 말든 1군단 병력을 이끌고 동부전선에서 몰려오는 북한군의 두 개의 군단을 상대로 척추를 접어버리고 중공군의 거대한 우회포위 기동의 오른쪽 부분을 완벽히 봉쇄해버리는 그런 엄청난 저력을 보여주고 있었기 때문이죠. 리즈웨이는 급하게 지도를 펼쳐보고 중공군의 예상 진격로를 분석하기 시작했습니다. 가장 첫 번째로 중공군이 이 돌파구에서 빠져나와가지고 공세를 진행할 곳은 바로 강릉으로 예상되고 있었죠. 강릉에는 유엔군의 주력 비행장인 강릉 비행장이 위치하고 있었기 때문이죠. 만약에 강릉 비행장이 먹힌다면 은 유엔군은 훨씬 더 후방인 대구에서 전투기들을 보내야 됐었고 전선과의 거리가 멀어지기 때문에 지붕성도 떨어지고 오랜 시간 동안 전투기들을 채용시킬 수가 없었어요. 더욱이나 강릉으로 가는 길목인 대관령은 서부전선과 동부전선이 있는 유일한 길목이었죠. 그래서 만약에 대관령이 중공군한테 점령된다면 은 동부전선에 있는 백선협이 이끄는 1군단은 그대로 괴멸될 위기에 처했던 거죠. 중공군이 곧 있으면 대관령으로 들이닥칠 건데 병력이 없어. 1군단이 병력을 좀 차출해 주길 바라네. 백선협은 당황했습니다. 3군단이 증발해버렸다는 건 알았지만 중공군의 주력이 이렇게나 빨리 1군단의 후방지역인 대관령에까지 몰아적칠 거는 생각을 못했거든요. 게다가 백선협의 1군단은 상대하는 적이 워낙에 대군이다 보니까 아직까지도 막상막하로 대치하는 중이었거든요. 그 제코가 석자인 상황이었다고. 그나마 다행이라면 백선협이 큰 피해 없이 적을 막아낸 중이어가지고 전략 예비대로 두개 연대를 굴리고 있었어요. 그 정도의 여유는 나고 있었다는 거지. 그래서 두개 연대를 차출해가지고 대관령으로 빼서 방어 전력을 구축할 수는 있었습니다만 그렇게 되면 은 1군단의 관할 구역이 너무 넓어지는 거야. 만약에 이 경우엔 중공군이나 북한군이 일시적으로 한 곳을 뚫고 들어온다면 은 그대로 전선이 붕괴될 수도 있기 때문에 전략 예배대를 빼가지고 대관령으로 배치한 거는 굉장히 어려운 선택이었어요. 그래서 백선협은 리지웨이한테 이렇게 이야기합니다. 두개 연대를 차출할 수 있는데 그러면 은 전선을 좀 축소시켜야 됩니다. 괜찮으시겠습니까? 우리 선협이 하고 싶은 거다 해. 그리하여 백선협은 대한민국을 구할 첫 번째 톱니바퀴를 이동시키기 시작했습니다. 바로 수도사단 1연대 그리고 11사단 20연대를 동원해가지고 대관령을 선점하고 필사적으로 사수하라고 명령한 거죠. 이렇게 두 개의 연대는 지체할 수 없이 대관령을 향해서 남쪽으로 향했습니다. 그리고 1군단은 설악산을 끼고 남쪽으로 전선을 약간 후퇴시키기 시작했죠. 수도사단 1연대와 11사단의 20연대가 대관령에 도착하자마자 중공군의 대부대와 마주했습니다. 리지웨이의 예상대로 중공군의 대부대가 대관령을 노리고 있었던 거죠. 이렇게 대관령 전투가 시작되었습니다. 이두 연대는 중공군과 거의 같은 타이밍에 대관령에 도착했어요. 다만 간발의 차로 한국군 쪽이 먼저 도착해가지고 한국군이 대관령을 선점한 채 방어자의 입장에서 싸울 수가 있었습니다. 만약에 삐끗해가지고 한국군이 먼저 도착하지 않았다면 역사는 달라졌을 수도 있죠. 중공군의 대부대는 대관령에 2파, 3파를 동원해가지고 물샐 틈 없이 포위한 채 파상 공세를 진행했습니다. 그러나 이두 개의 연대는 꿈쩍도 하지 않고 대관령의 험준한 산세를 이용해가지고 필사적으로 중공군을 방어해내기 시작하죠. 그리고 몰려오는 중공군들을 하루에 천명씩 착하게 만들어주었습니다. 한편 리지웨이는 대한민국을 구할 두 번째 톱니바퀴를 찾아냈어요. 곧바로 그는 미 제3보병사단한테 전화를 걸었습니다. 나 사령관인데 내일까지 병력을 전부 다 속사리로 전개시켜. 에? 저희 지금 경기도 이천인데 속사리까지 내일까지 오라고요? 100km 거리인데요? 어 그래 어. 내일까지 와. 안 됩니다. 돼! 중공군의 돌파구에서 나온 첫 번째 병력인 대관령으로 가는 병력은 백선협이 연속 삼진을 잡아내면서 꾸역꾸역 틀어막는 데 성공했습니다. 그러나 평창을 통해서 남아하는 중공군 병력은 막아줄 병력이 주변에 전혀 
전혀 없었다는 게 문제예요. 리즈웨이로서는 어쩔 수가 없었습니다. 되든 안 되든 일단 시도는 해봤어야 되는 거지. 미군은 특히 기동화, 차량화가 잘돼 있는 군대이기 때문에 잘하면 가능할 거라는 판단이 섰던 거예요. 물론 그냥 지푸라기라도 잡는 심정으로 일단 전환을 해본 거긴 합니다. 하지만 다음 날 믿지 못할 광경이 펼쳐집니다. 중공군은 전날 정찰 결과 평창 근방에는 유엔군 대부대가 없다는 걸 알고 우르르 진격을 했어요. 근데 산 하나를 넘는 순간 갑자기 어마어마한 양의 전차를 이끌고 유엔군 대부대가 뜬금없이 텔레포트 해가지고 여기에 나타나 버린 거죠. 이 병력들은 경기도 이천에서 강원도 평창군 용평면 속살이 직선거리로 100km 떨어진 이 거리를 그때 당시에는 고속도로도 없었고 구비제 구비제 산길이 전부였는데 여기를 하루 만에 주파해가지고 성공적으로 전개시켰던 거죠. 그래서 중공군은 당황할 수밖에 없었어요. 지도상에 있지도 않았던 저 멀리 경기도 이천에 있던 군대가 갑자기 텔레포트 해가지고 강원도로 나타난 거니까. 그리고 그날부로 중공군은 속살이에서 유엔군의 기갑 세력과 화력에 착해져 버렸고 결국 돌파구 남쪽도 이렇게 봉쇄되게 됩니다. 중공군은 이렇게 강릉으로도 돌파하지 못하고 남쪽으로도 돌파하지 못해가지고 어쩔 수 없이 춘천 방면으로라도 돌파해보겠다고 여기로 공세를 다시 진행을 했어요. 그런데 여긴 하필이면 은 이미 현리전투 이전부터 이곳을 우주방하고 있던 제2보병사단 인디언헤드죠. 얘네가 벙커고지에서 계속해서 우주방어를 하고 있었던 거예요. 그래서 중공군은 계속해서 아무리 병력을 밀어넣어도 여기를 뚫을 수가 없었습니다. 펑더와인은 당연히 샷건을 치면서 분노했어요. 기껏해서 돌파구를 엄청 크게 만들어놨는데 자꾸 여기저기서 기적 같은 일들이 일어나가지고 진격을 하지 못하고 있으니까요. 백선엽이 갑자기 대관령을 틀어막아 버리진 않나. 갑자기 경기도에 있던 미군이 축지법 써가지고 강원도로 나타나서 중공군을 봉쇄시켜 버리진 않나. 이게 치트를 쓰지 않는 이상 가능한 일이냐고요 도대체. 그러나 중공군이 계속해서 계속 진격을 하던 포스가 하나 있었어요. 바로 화천을 넘어서 가평을 지나 미사 팔당을 넘어가지고 서울로 가는 공격 코스였죠. 이 코스는 다행히도 돌파구가 형성된 이후로 막힘없이 쭉쭉 진격을 하고 있던 곳이었어요. 펑더와이도 비록 다른 곳은 공세가 다 막혔지만 뭐로 가도 서울로만 가면 된다는 말이 있잖아요. 어쨌든 서울만 먹으면 은 목표를 달성할 수 있으니까 이쪽 방면으로라도 전항을 타개해보려고 총 30만 병력이 서쪽으로 이동하기 시작하죠. 한편 중공군의 대부대가 서울을 향해서 서쪽으로 이동할 때 대한민국을 지켜줄 마지막 톱니바퀴가 움직였습니다. 아무도 예상하지 못한 부대이자 아무도 예상하지 못한 움직임으로 말이죠. 심지어 누가 움직이라고 시키지도 않았어요. 아마 자기들도 그렇게 될지 몰랐을걸? 이야기의 주인공은 바로 육사단 청성부대입니다. 일단 육사단 청성부대로 말할 것 같으면 은 6.25전쟁 개전 초부터 북한군이 밀고 내려올 때 서부전선과 동부전선은 다 밀렸음에도 불구하고 중부전선인 춘천과 홍천에서 북한군을 막아내가지고 유일하게 선방을 했던 그런 부대입니다. 아주 대한민국 최고의 기압 자세 부대였죠. 실제로 전투력도 굉장히 높았고 사기도 굉장히 높았던 부대예요. 그러나 사단장도 바뀌고 세월이 이렇게 지나면서 사람도 여러 바뀌면서 1951년 4월 중공군의 5차 대공세가 시작될 때 강원도 화천 사창리에서 육사단 병력 전원이 싸워보지도 않고 도망가버리는 사창리 대참사를 터뜨리고 말았죠. 육사단이 도망감으로 인해서 유엔군은 큰 위기에 빠졌어요. 중공군이 유엔군을 포위선멸시킬 수 있는 기회를 잡았던 거죠. 근데 이 상황에서 영연방대대들이 몰려오는 수십만 중공군한테 깔려 죽어가는 살신성인을 보여주면서 희생한 결과 유엔군은 북한 강변으로 후퇴해서 제2방어선을 칠수 있었죠. 이렇게 해서 육사단이 흔들어 놓은 동부전선은 간신히 진정 국면에 접어들게 되었습니다. 그뒤 유엔군 내부에서 육사단 병력들에 대한 취급은 밀덕들이 빌런을 대할 때 하는 취급이랑 똑같았어요. 얘네가 도망가 버려가지고 우리 전우들이 큰 피해를 보고 죽어나가야 됐으니까 취급이 좋을 수가 없었지. 그래서 유엔군 병력들이 육사단 청성부대 마크만 보면 은 이렇게 이야기하고 지나가곤 했어요. 헤이! Hey! 물론 몽키스 병사나 장교나 할것 없이 육사단 청성부대 마크만 보면 은 법규를 날려주고 가는 이런 치욕 중에 치욕을 당해야 됐습니다. 이 모습을 지켜본 육사단장 장도영 장군은 당연히 부들부들했어요. 그는 무지막지한 기압으로 육사단 내에 암약하고 있는 클럽 빠진 싸제 기열들을 탈수시키기 시작했습니다. 사창리 대참사 때 도망갔던 장교들 전원을 군법회의에 회부시켜버린 거예요. 참고로 적전도주랑 명령불복종으로 군법회의에 회부가 되면 은 보통 총사령이 떨어집니다. 한마디로 사단 내 모든 장교들을 다 숙청시켜버린 거예요. 그리고 그는 육사단 병력들이 새로 물갈이가 되자 모든 병력들 앞에서 이렇게 얘기했죠. 우리 청성에게는 앞으로 죽음 죽음밖에 없다. 다 죽이고 우리도 죽자! 사단 병력들은 장도영 청성님의 기합에 모두 청성 박수를 칠 수밖에 없었습니다. 이들은 청성 정신이 무엇인지 장도영 청성님의 샤우팅으로 느낄 수 있었던 겁니다. 모든 장병들은 철모 양쪽에 결사라고 그려넣기 시작했으며 이 모습을 본 유엔군은 전부 다 따흐한 기열 청성이다 하면서 역돌격을 실수했으니 이 어찌 기합이 아닐 수 
소리야. 라이 라이 차차차 헤이빠 빠리빠. 그러나 유엔군의 입장은 달랐습니다. 당연히 한번 도망가본 전력이 있는 육사단은 중요 전선에 투입할 수가 없었어요. 이들이 기압 자세가 되어버렸던 아니든 어쨌든 굉장히 못 믿어온 전력이었던 거죠. 그래서 유엔군 사령부는 이들을 그다지 위험한 전선으로 보내진 않았어요. 그래서 장도영 청성님은 장무룩하고 어쩔 수 없이 분벌을 하게 됩니다. 그런데 현리 전투가 땅 터져가지고 어마어마하게 거대한 돌파구가 형성되더니 중공군이 나와가지고 대관령도 막히고 남쪽 방면도 막히고 이제 갈 곳은 미사 팔당을 따라가지고 서울로 가는 길목밖에 없어가지고 이쪽으로 밀어닥치기 시작했거든요. 졸지의 육사단은 최전선이 되어버린 거죠. 그러자 장도영 청성님이 이야기했습니다. 이곳이 바로 우리가 죽을 자리다! 미지에는 급하게 육사단과 주변 유엔군 병력들한테 주력 부대가 도착해가지고 최종적으로 지원을 해줄 때까지 북한 강병과 미사리를 상수하고 용문산 능선을 따라서 진을 친 다음에 중공군의 대부대를 막아내라고 명령을 내렸습니다. 그런데 리지웨이도 명령을 내리고 나서 굉장히 불안해했어요. 이 방어 작전의 주된 주력 부대가 하필이면 육사단이었거든. 이미 한번 런을 쳐본 전력이 있는데 믿겠어요? 물론 주변에 있는 유엔군 자녀 부대들도 가세해가지고 육사단을 도와서 같이 방어하라고는 했지만 만약에 이 상황에서 육사단이 또 도망가 버리면 유엔군 주력이 도착하기도 전에 완전 게임 터져 버린 거였거든. 그대로 서울까지 밀리는 거예요. 리지웨이는 어쩔 수 없이 초조한 마음으로 주력군이 도착할 때까지 기다리는 수밖에 없었습니다. 이렇게 유엔군의 방어선이 급하게 용문상과 미사리에 처지고 몰려오는 중공군 대부대를 숨죽이면서 지켜보고 있었죠. 그런데 갑자기 육사단이 고하는 아우라를 내뿜으면서 방어선 바깥으로 튀어나가 버렸어요. 그리고 갑자기 용문산 바깥에 있는 나산에 진을 치고 유엔군 방어선 앞에 툭 튀어나간 모양새로 육사단을 다시 재배치시킨 거예요. 갑자기 계획이 있지도 않은 짓을 하기 시작했어. 유엔군은 경악하면서 육사단한테 이야기했습니다. 아씨 빨리 그만하고 들어와요. 뭐 하는 거야 도대체. 칼! 그리고 30만 중공군의 파도를 툭 튀어나온 육사단이라는 등대가 혼자서 철썩 맞이하기 시작했죠. 이로써 역사의 길이 남을 용문산 전투가 시작되었습니다. 육사단이 몰려오는 중공군 대부대한테 3면으로 포위돼가지고 공격당하기 시작했어요. 하지만 육사단 병력들이 무지지 칼을 외치니 중공군은 대대 단위로 공중으로 날아다니기 시작했습니다. 그리고 이 육사단의 꼴통 같은 행동으로 인해서 펑더와이가 결정적인 오판을 하고 말았어요. 뭐야 여기는 유엔군 주력이 없다고 알려졌는데 혹시 이거 속살이에서처럼 또 텔레포트로 폭탄 드랍한 거야? 그래 리지의 이놈 잘 걸려들었다. 여기서 유엔군 주력을 괴멸시키면 서울까지는 한 방에 들이칠 수 있지. 저놈들은 유엔군 주력이다! 총공격! 네, 모난돌이 정맞듯 유엔군의 방어선 한창 앞에서 온갖 어그로를 다 끌고 있었던 육사단이 유엔군의 진짜 주력 부대라고 펑더와이가 오판을 해버리고 만 거죠. 그리고 펑더와이의 판단에 지금 당장 서울로 들이닥치는 것보다는 일단 이 유엔군 주력을 섬멸하기만 하면 은 서울이든 어디든 갈수 있는 길이 열리기 때문에 진격을 멈추고 유엔군 주력이라고 오판한 이 육사단부터 조지기로 했죠. 육사단은 이렇게 과도한 컨셉질 때문에 압도적인 병력을 가진 중공군한테 머리끄댕이 잡힌 채로 모진 매를 맞기 시작했어요. 아무래도 정신력만으로 받아치기에는 상당히 무리였던 상대였죠. 그러나 기압 자세가 되어버린 우리 육사단은 이 상황을 어떻게든 타개하기 위해서 최후의 발악 같은 작전을 진행합니다. 안 그래도 부족한 육사단 병력들을 둘로 쪼개가지고 한개 부대는 야간 기동을 통해서 우회시킨 다음에 중공군의 뒤통수를 친 거죠. 완벽히 뇌절해버린 작전이었지만 중공군의 생각은 달랐어요. 유엔군 주력이 우리를 우회 포위해가지고 쌈 싸먹으려고 한다고 판단해가지고 지레 겁을 먹고 도망가기 시작한 거죠. 이렇게 분명히 육사단이 압도적으로 불리했던 전투는 중공군이 오판에 오판을 겹쳐서 하면서 중공군 스스로 무너져 내려가지고 전투 양상이 전혀 다른 방향으로 흘러가기 시작합니다. 중공군이 전일에 상실해가지고 후퇴하는 모양새가 되었고 그걸 육사단이 추격해가지고 쫓아가는 모양새가 되었습니다. 펑더와이는 다시 전열을 가다듬고 유엔군의 대주력부대 가로치고 육사단을 섬멸하라고 다시금 명령을 내렸어요. 그런데 이 유엔군의 주력부대라고 판단된 병력이 포로로 사로잡혀가지고 포로 신문을 해보자 너희가 마지막 남은 주력군이지. 저희 사실은 이거 다 컨셉이었다고요. 컨셉. 아니. 펑더와이를 포함한 모든 중공군이 이 말을 듣자마자 얼어붙어 버렸죠. 육사단이 유엔군 주력이 아니었다면 은 당연히 지금까지 중공군은 쓸데없이 허치거리를 하고 있었다는 거니까요. 게다가 중공군은 안 그래도 보급 능력이 굉장히 부대기이기 때문에 공세 지속 기간이 짧았어요. 그래서 서울로 가냐 아니면 유엔군 주력을 먼저 섬멸하냐 이걸 놓고 나서 저울질을 하다가 유엔군 섬멸하기 버튼을 눌러가지고 진격을 멈추고 육사단이랑 영원의 맞다 이를 뜨고 있었던 거라고. 근데 자신들이 이제까지 싸웠던 육사단 병력들이 사실 유엔군의 주력이 아니라 그냥 흔한 한개 한국군 사단이었다면 중공군이 유엔군한테 완벽하게 낚였다는 거고 중공군의 공세는 여기서 완벽히 실패했다는 걸 의미했기 때문에 중공군은 패닉에 빠질 수밖에 없었죠. 그리고 펑더와이는 으스스한 기분을 느꼈습니다. 그럼 진짜 유엔군 주력은 어디 있는 거야 도대체? 
리지인은 대체 왜인지는 모르겠지만 갑자기 중공군이 멈춰가지고 육사단이랑 영혼의 맞다이를 뜨는 거 보고 굉장히 당황했어요. 아니 쟤네가 왜 저러지? 황동아이가 무슨 쥐약이라도 처먹은지는 모르겠지만 어쨌든 유엔군으로서는 굉장한 호재였던 거죠. 심지어 중공군은 육사단이랑 싸우다가 엎치락 뒤치락 하더니만 결국은 도망가기까지 시작했어요. 리지인은 이 기회를 놓칠 수가 없었습니다. 그래서 진짜 유엔군 주력 병력들을 동원해서 5월 23일부터 중공군을 향한 대대적인 반격 작전에 들어갔죠. 게다가 도망치는 중공군의 테러를 끊기 위해서 빠른 속도의 차량화 기갑 부대들만 편성해가지고 테스크포스를 꾸려서 중공군의 좌우 양쪽으로 하익진을 딱 펼쳐가지고 중공군 좌우를 빠르게 포위하고 나섰습니다. 보병으로 느릿느릿 후퇴하는 중공군으로서는 재앙일 수밖에 없었어요. 중공군은 최대한 북쪽으로 후퇴를 했지만 그 사이에 이미 유엔군 주력이 빠르게 중공군의 좌우로 진출해가지고 마치 죽어가는 짐승 무리를 독수리 떼가 와가지고 뜯어먹듯 공격하고 있었죠. 결국 점점 속도가 느려지더니만 꿈이부터 육사단한테 따라잡혀가지고 끔찍한 꼴을 당해야 됐어요. 다음날까지 철원을 통해서 탈출하지 못한 중공군 부대들은 강원도 춘천시 사북면 지암리포위망에 갇혀가지고 죽든지 포로가 되든지 둘중 하나를 선택해야 됐었습니다. 이것이 855 전투의 전초전인 지암리포위전입니다. 여기에 백선협의 1군단도 대대적으로 공세로 전환해가지고 대관령에서 중공군을 몰아내고 있었고 벙커고지의 2사단, 평창에 있는 3사단도 대대적으로 공세로 전환해가지고 중공군은 동부전선 전 전선에서 붕괴되고 있었습니다. 심지어 이때 어느 정도였냐면 은 중공군이 전위를 완전히 상실해가지고 한개 중대가 총도 안든 한국인 노무자한테 가가지고 항복을 했을 정도로 중공군은 전면적으로 붕괴되기 시작했어요. 펑더와이는 지도를 보면서 통곡을 했습니다. 그러나 이젠 어쩔 수가 없었어요. 리지웨이에서 완패했다는 사실 사실을 받아들일 수밖에 없었습니다. 중공군은 전 전선에서 이미 우르르 무너지고 있었거든요. 이걸 수습할 방법은 전혀 없었죠. 이제 펑더와이가 해야 될 일은 그나마 멀쩡한 병력들이라도 조금 추스려가지고 좁혀오는 유엔군 포위망을 피해서 최대한 한 명이라도 많이 북쪽으로 탈출시키는 것밖에 없었습니다. 첩첩산중이라는 지형에 갇힌 수십만의 중공군이 갈 곳은 당연히 북쪽밖에 없었어요. 그런데 철원 방면은 이미 유엔군의 테스크포스가 틀어막아버려가지고 남은 병력들이 지압리에서 포위당해가지고 선멸되어 버렸고 이제 남은 거는 화천 댐이라는 좁은 길목을 통해 가지고 북쪽으로 건너가는 루트밖에 없었습니다. 펑덩아이는 그래서 화천댐을 반드시 지켜내라고 예하부대들한테 지시했고 곧바로 중공군 두개 사단이 목숨 걸고 화천댐을 지켜내면서 필사적으로 지연전을 펼치기 시작했죠. 리지웨이로서는 자신의 승리가 확실해졌지만 그렇다고 중공군을 멀쩡히 살려서 돌려보낼 생각은 전혀 없었습니다. 중공군한테 다시는 일어설 수 없는 정도의 타격을 가해 가지고 펑덩아이가 다시는 적화 통일을 꿈꾸지 못하도록 만들어야 된다고 생각했던 거죠. 그래서 마침 화천에서 가장 가까운 거리에 있었고 화천에서 큰 실수를 저지른 전력에 있는 육사단한테 명령을 내렸습니다. 실수를 많이 할 기회를 주겠다. 화천댐을 점령하고 중공군의 테러를 끊어라. 단 한동도 살려보내서는 안 된다. 이상! 화천댐. 이 좁은 길목이 바로 중동부전선 첩첩산 중에 갇혀버린 수십만 중공군의 유일한 후퇴로였습니다. 댐답게 앞에는 거대한 호수가 형성되어 있었어요. 화천호라고 불리는 곳이었죠. 펑더와이는 국공내전 당시에 10만에 불과한 공산군을 이끌고 장제스의 100만 대군을 돌파해서 포위망에서 탈출한 경력도 있었던 만큼 이런 류의 지연전에는 도 같은 사람이었습니다. 그러나 문제는 화천댐은 너무나도 좁은 곳이었고 그에 반해서 방어하기는 너무나도 어려운 곳이었어요. 이웃고 수십만 중공군이 탈출을 하기 위해서 화천호 앞에 모여들었습니다. 이들은 선도부대부터 화천댐을 건너가지고 북쪽으로 달아나기 시작했어요. 그러나 곧이어서 유엔군의 수만 발의 포격이 떨어졌고 포격이 지나간 뒤에는 전투기들과 폭격기들이 나타나서 네이팜 세례를 가하기 시작했습니다. 화천호 앞은 별다른 원폐물도 없는 곳이어가지고 수십만의 중공군들은 그냥 유엔군이 쏘면 쏘는 대로 맞아 죽는 수밖에 없었 유엔군의 주력 부대들은 화천호를 내어싸고 수십만 중공군을 압박해오기 시작했습니다. 그리고 철모의 결사라는 그림이 그려진 병력들이 모습을 드러내고 말았죠. 육사단 병력들이 화천호에 곧바로 폭탄러시를 가하자 펑더와이 탈출 계획은 모두 휴지 조각이 되고 말았습니다. 원래 이렇게 포위되고 폐색이 짙어진 병력이라고 하더라도 수십만이 모여있으면 손쉽게 병력을 투입해가지고 공격을 가하는 일은 많지 않아요. 왜냐면은 도관에 든 쥐가 고양이를 무는 경우가 가끔 발생해서 큰 피해를 감수를 해야 될 수도 있거든요. 그래서 굳이 승리가 확정적일 때는 이런 병력을 무리해서 공격하는 경우는 그리 많지 않습니다. 이 점을 펑더와이도 알고 있기 때문에 리지웨이가 자신들을 그냥 보내줄 걸로 생각하고 있었던 거죠. 그러나 그것은 완벽한 오판이었습니다. 리지웨이는 이 병력들에게 끔찍한 피해를 줘가지고 다시는 펑더와이가 적화통일을 꿈꾸지 못하게 만들려고 했었기 때문에 예하부대에서 피해가 조금 발생하더라도 이들을 단한 명이라도 살려줄 생각이 없었던 거죠. 그렇기 때문에 복수에 미쳐가지고 눈깔이 돌아가 있는 육사단이라는 미친 개한 마리를 풀어넣어버렸던 거고 1951년 5월 28일부터 육사단 병력이 화천댐에 대해서 폭탄 러시를 가하자 단 하루 만에 중공군 두개 사단이 괴멸되고 화천댐이 육사단의 소나기로 들어왔습니다. 중공군의 퇴로는 이로써 모두 끊겼고 화천호에 모여있던 중공군은 패닉에 빠지고 말았죠. 이들은 가두리 양식장처럼 유엔군 포위망에 
다친 채 포격과 총격에 착해지기 시작했습니다. 중공군은 화천호를 수영으로 건너가지고 도와하려고 시도를 해봤는데요. 화천호는 굉장히 넓고 깊은 호수였던 게 문제죠. 그래서 대부분의 병력들이 건너지 못하고 익사하게 됩니다. 그래도 제가 아까 이야기 드린 것처럼 도가인에 든 쥐가 고양이를 무는 경우가 있다고 말씀드렸죠. 중공군 중에서 그나마 멀쩡한 병력들이 반격에 나섰습니다. 그래서 6월 2일에 필사적으로 최후의 반격을 가해서 중공군이 다시 화천댐을 점령했죠. 이렇게 6월 2일부터 6월 7일까지 중공군이 다시 화천댐을 점령함으로써 약 10만 명의 중공군 병력들이 구사일생해가지고 북으로 다시 건너갈 수 있었습니다. 그러나 이것이 중공군의 마지막 행운이었어요. 육사단 병력들은 6월 7일 유엔군의 항공지원을 등에 업고 7연대 병력 전부를 착검 돌격시켜가지고 화천댐을 다시금 컨트롤할 수 있게 됩니다. 더 이상 중공군은 여기서 반격할 여력이 없었죠. 6월 8일부터 화천호 앞에 모여있는 중공군에 대해서 대대적인 소탕 작전이 시작되었고 중공군은 결국 죽거나 항복하거나 혹은 화천호를 건너다가 빠져 죽거나 이셋 중에 하나를 당해야 됐었죠. 그리고 중공군 잔여 병력들은 전부 괴멸되게 됩니다. 이 어느 정도였냐면 은 육사단 병력보다 사로잡힌 포로가 너무 많아가지고 처리가 어려울 정도였다고 하고요. 화천호에 당시 빠져 죽은 중공군의 숫자가 2만 4천 명이나 됐었거든요. 2만 4천 명이면 두개 사단이 통째로 화천호에 수장됐다는 거예요. 너무 시체가 많아가지고 이 시체들을 따로 건져낸 다음에서야 화천호 물을 식수로 이용할 수 있었다고 해요. 이로써 중공군의 마지막 공세였던 5-2차 대공세는 10만 명이라는 기록적인 사상자를 남긴 채 화천호에서 중공군 잔연 병력이 괴멸당하는 쇠기골까지 박히고 끝나게 됩니다. 리지웨이는 3차전까지 모두 수입해버리는 데 성공함으로써 이렇게 펑더와이와 리지웨이의 세 차례에 걸친 진검 승부는 리지웨이의 완승으로 끝나게 됩니다. 육사단은 공세 기간 동안 약 2만여 명의 사살 전과를 올리면서 사창리에서 도망갔던 추태를 완전히 서륙하는 데 성공했고 정예부대로서의 명성을 다시 되찾을 수 있었습니다. 참고로 중공군의 피해는 5-2차 대공세 때 동원된 병력의 30%에 달했고 이는 괴멸급 피해를 입어버린 거죠. 그래서 1951년 내내 중공군은 이 피해를 복구하지 못했을 정도입니다. 펑더와이는 이후에 리즈웨이를 향해 가지고 서륙전을 펼치기 위해서 6차 대공세를 준비하기도 했었는데요. 이걸 위해서 1951년 내내 병력을 끌어모아 가지고 1952년에는 다시 100만 대군을 모으게 됩니다. 그러나 마오쩌둥은 5-2차 대공세의 피해를 보고받고 나서 상당히 충격을 많이 먹었거든. 그래서 결국은 추가적인 대공세는 전부 다 불발되어 버렸고 휴전 협상을 통해 가지고 이후의 전쟁을 결정하게 됩니다. 리지웨이의 의도는 그대로 맞아 떨어져 가지고 중공군은 피해 규모에 겁이 나 가지고 한반도에서 적화 통일 시도를 덮게 되었죠. 펑더와이는 전후에도 국방부 장관을 맡는 등 굉장히 잘 나갔습니다. 그런데 전쟁 중에 이미 마오쩌둥이랑 의견 충돌을 겪으면서 상당히 사이가 소원해졌고 거기다가 마오쩌둥의 아들이 계란볶음밥 해먹다가 폭격 맞아 죽은 것 같다가 2년이나 늦게 보고를 했거든요. 그래서 이것 때문에 마오쩌둥이랑 사이가 많이 틀어졌어요. 거기다가 마오쩌둥이 나중에 대학진 운동을 펼쳤을 때 대학진 운동 결국은 중국인 4천만 명이 굶어 죽는 대참사로 끝났거든요. 그래서 대학진 운동을 멈추기 위해서 펑더와이가 마오쩌둥을 공개석상에서 비난하고 결국 마오쩌둥이 실각하게 됨으로써 둘의 사이는 완전히 앙숙관계로 변해버리고 말았죠. 근데 펑더와이로서는 어쩔 수가 없었어. 이 대학진 운동 계속하게 냅뒀으면 중국인들이 더 많이 착해졌을 거니까요. 그러나 마오쩌둥은 너무 착한 사람이라 가지고 중국인들을 더 많이 착하게 만들어 버리고 싶었어요. 그래서 문화 대혁명을 일으켜 가지고 다시 자신이 정권을 잡게 되죠. 그리고 펑더와이에게 보복을 하기 시작했습니다. 펑더와이는 모든 명예를 박탈당하고 한참 어린 새파란 홍위병들한테 끌려 나와 가지고 두들겨 맞고 조리돌림을 당한 채 정치범 수용소에 수감되게 됩니다. 펑더와이는 임종이 다가왔음을 깨닫고 교도소 안에서 마오쩌둥 방향으로 절을 한 다음에 죽음을 맞이했다고 합니다. 현대판 한신이라고 평가받는 펑더와이는 최후마저도 한신과 똑같은 토사구팽으로 끝나고 말았습니다. 펑더와이는 자신의 최후가 이렇게 될지 과연 알고 있었을까요? 리즈웨이는 한국전쟁이 끝나고 나토 사령관을 거쳐서 육군참모총장 자리에 오르게 됩니다. 그의 천재적인 능력은 어디 안 가는지 베트남 전쟁에 발을 들이려는 아이젠하워한테 계속해서 베트남 전쟁은 절대로 개입해서는 안된 전쟁이고 개입하면 우리가 진다 라고 계속 충언을 아끼지 않았어요. 그래서 아이젠하워 정부에서는 베트남 전쟁에 개입을 하지 않게 되었습니다. 그리고 그의 예상은 그대로 맞아떨어져가지고 아이젠하워 다음 케네디 정부에서 베트남 전쟁에 개입했을 때 결국 미군은 끔찍한 패배를 맛봐야 됐었죠. 리지웨이 예측이 정확히 맞아떨어졌던 겁니다. 그러나 아이젠하워와의 의견 충돌 과정에서 둘의 사이가 굉장히 소원해졌어요. 결국 대통령이랑 사이가 소원해졌으니까 어쩔 수 없이 리지웨이는 예상보다 빨리 군을 나와야 됐었습니다. 하지만 뛰어난 군인이자 뛰어난 가장이기까지 했던 아이젠하워와는 달리 리지웨이는 재혼만 세번 낳는 등 상당히 가정불화에 시달려야 됐었고 저녁 후에는 아들까지 요절해버리면서 중증의 우울증에 시달리다가 생을 마감하게 되었죠. 펑더와이와 리지웨이 둘다 천재 군인의 말로 치고는 참으로 씁쓸한 결말이 아닐 수가 없습니다. 화천호는 이후에 이승만 대통령에 의해 가지고 오랑캐를 쳐부순 보수라는 이름으로 8호로 개명되어 가지고 지금까지 이어지게 되었습니다.
있습니다. 2018년에 중국 정부에서 이 8호라는 지명 자체가 혐오 지명이니까 다른 지명으로 바꾸라고 한국 정부한테 압박을 가한 적이 있었어요. 이때 일부 언론사랑 시민단체들이 여기에 호응해가지고 평화를 위해서 이름을 바꾸자고까지 주장을 했었는데요. 정작 한국 정부, 지자체, 주민들 모두가 아니 왜 멀쩡히 잘 쓰고 있는 지명을 굳이 바꿔야 돼? 라는 입장이라가지고 지명 변경 시도는 다행히도 불발이 되었습니다. 이또 한번 착해지게 만들어야 되겠어 얘네. 한국전쟁 중에 있었던 펑더와이와 리지웨이의 두 천재 간의 싸움은 결국 우리 편이었던 리지웨이의 승리로 끝나면서 대한민국은 이렇게 자유민주주의 국가로 남을 수 있게 되었습니다. 시리즈를 끝내면서 제가 하고 싶은 말은 딱 하나밖에 없습니다. 대한민국을 지켜주셔서 감사합니다.